show now. Thank you. Okay. So, uh, good afternoon, everyone. Uh, in our world today, there is a, a wide range of uh, schemes and processes and courses. بعد از اون همه دوستان بخیر امروز در خصوص موضوعی که میخوایم صحبت کنیم مراحل وسیع و زیادی داره which aim to help you improve your life in some way که به شما کمک میکنه به به طریقهای زندگیتون رو تقویت کنید we've all seen them usually on internet adverts ما معمولا اینها رو در اینترنت می‌بینیم. Uh, some of which I've seen recently are uh, five steps to a winning mindset. Uh, خب که بعضی از اینها رو که من اخیراً دیدم پنج قدم به ذهن برتر هست. Uh, ten steps to becoming a successful uh, biz- uh, entrepreneur or business person. ده قدم برای در واقع یک بیزنسمن موفق تر شدن هست three steps to beautiful skin سه قدم به داشتن پوست بهتر and I've also seen seven steps to becoming a happier person و همچنین هفت قدم به بودن یک فرد شادتر and as well as internet courses if you walked into a bookshop or your local library و در کنار اینکه میتونید کورسایی در اینترنت بگذرونید اگر که برید به کتابخونه محلتون you would probably find whole sections devoted to self help books uh, on all sorts of topics و همچنین میتونید اونجا در واقع کل کورس هایی که مرتبط هست برای سلامتی رو اونجا پیدا کنید and this is what leads us to our topic this afternoon. و این موضوعیه که این بعد از ظهر ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. I think that we all have the very best self-help book easily available in any bookshop we can walk into. و من فکر می‌کنم که ما هممون خیلی راحت و قابل دسترسی می‌تونیم به کتاب‌های سلامتی دسترسی داشته باشیم. And in whatever language we need to read it. و همچنین به هر زبانی که میتونیم بخونیم. Because as a Christadelphian, I believe that the Bible is God's word. چرا که به عنوان یک کریستادلفیان من اعتقاد دارم که کتاب مقدس کامل هست. And that in its pages, God tells us how we can better and improve our lives in many different ways. در تمام صفحاتش خدا به ما میگه که چطور میتونیم زندگیمون رو پیشرفت بدیم. And this afternoon we're going to focus on what steps the Bible has laid out for us regarding our salvation. و این بعد از ظهر میخوایم به این نکته اشاره کنیم که کتاب مقدس چه قدم هایی رو برای رسیدن به نجات به ما معرفی میکنه. But before we begin looking at our three steps we need to ask ourselves what is salvation. ولی قبل از اینکه به این سه قدم بپردازیم ما باید ابتدا از خودمون بپرسیم که نجات چی هست. Well, salvation is deliverance from harm, ruin or loss. خب نجات در واقع رهایی بخشیده شدن از در واقع شکست و نابودی هست. But in relation to the Bible, it's defined as deliverance from sin and its consequences. ولی با توجه به کتاب مقدس نجات به معنی رها شدن از گناه و عواقبش هست. Sin is wrongdoing against God. خب گناه در واقع اشتباه کردن در برابر خدا هست. It's when we go against what God would like us to do. And how we like us to behave. کاری را انجام بدیم که خدا نخواست انجام بدیم. It began with the first man and woman that were created by God, Adam and Eve. 
که این گناه شروع شد از اولین مرد و زنی که توسط خدا خلق شده بودن آدم و حقا They lived in the Garden of Eden and they had everything they needed and would have wanted. خب اونها در باغ عدن زندگی میکردن و هر چیزی که نیاز داشتن و میخواستن رو داشتن. But they still went against the word of God, which is sin. ولی اونها همچنان به کلام خدا مخالف کلام خدا عمل کردن که مفهوم گناه رو داره. God had told them that they could eat the fruit of every tree in the garden except for one specific tree. خدا به اونها گفته بود که از تمام میوه های درختان اون باغ میتونن بخورن به غیر از میوه یه درخت. And unfortunately, curiosity got the better of them and they did eat fruit from that tree which was forbidden to them. ولی متاسفانه این کنجکاوی اونها باعث شد که اونها خطا کنند و اون میوه اون درختی که ممنوع بود رو بخورن. As a result of this, we and those who have lived before us and will live after us also sin. و در نتیجه اون تمام ما و کسانی که قبل از ما زندگی می‌کردند و همچنین تمام کسانی که بعد از ما زندگی خواهند کرد گناه می‌کنند. We all go against what God would like us to do and how he would like us to behave. Mohammamun dar vaqe mukhalif un che ke khoda az ma khaste raftar konim ro raftar khahim kard. And the consequence of this sin is that we die. Va dar vaqe payamad in gunah ine ke ma mimirim. If we open our Bibles please at uh, Romans and chapter 5. ممنون میشم رومیان باب پنج رو بیاریم رومانس چپتر 5 رومیان باب پنج آیه دوازده لطفا بله یه چند لحظه اول خودش رو میخونم به انگلیسی بعد ممنون میشم که برامون بخونیم so Romans 5 verse 12 says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. خب رومیان باب پنج کدوم آیه بود؟ دوازده. پس همون گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد، و به واسطه گناه مرگ آمد و به این سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید از آنجا که همه گناه کردند. So it says here that because we go against God, we are destined to die. خب اینجا به ما میگه که به خاطر اینکه ما مخالفت میکنیم با خدا ما اینطور به همون حکم میشه که بمیریم. As uh, the next chapter in Romans, chapter 6, uh, verse 23 says, for the wages of sin is death. So what can we do to be saved from the consequence of sin? خب ما میتونیم چیکار کنیم که از این پیامد گناه نجات پیدا کنیم. Well, if we look to our Bibles again and go to Acts chapter 2, please. Acts chapter 2 and uh, verse 38. And now I'll read it. Then Peter said unto them, the people he was talking to, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Petrus Pedishan goft, Tobe konid, va har yek az shoma be nam Isa Masih baray amurdash gunahan khod, ta'amid girad, ke atay ruhul qudus ra khahid dar yaft. Here we can see two of our three steps. Uh, repent. 
and be baptized. خب اینجا ما میتونیم دو تا از اون قدم ها دو تا از اون سه قدممون رو ببینیم توبه و تعمید. Before, just before we get to those steps, there is one step before them, which is we need to believe. ولی خب قبل از این که به این دو قدم برسیم یه قدم دیگه داریم اون هم ایمان هست. So we need to believe what the Bible says to us about God, about Jesus and about sin. خب پس ما باید اون چرا که کتاب مقدس راجع به خدا به ما میگه و راجع به گناه میگه رو بدونیم و باور کنیم. So our three steps, our three steps are to believe to repent and to be baptized. پس قدم ما ایمان داشتن، توبه کردن و تعمید گرفتن هست. And I believe we mean to have a strong faith in the things that the Bible teaches us. و من اعتقاد دارم که ما باید به اون مطالبی که کتاب مقدس به ما تدریس میکنه و تعلیم میده ایمان قوی داشته باشیم. And it teaches a lot of things, uh, but I've picked out just a couple of, of them uh, to look at this, this afternoon. که البته که تو مقدس خیلی چیزها درونش داره و به ما یاد میده ولی من این بعد از ظهر به مواردی از اونها اشاره میکنم. So we believe that there is one God who created everything. خب در واقع به ما گفته شده که یک خدا وجود داره که همه چیز رو خلق کرده. If you turn with me please to Ephesians chapter 4. میشم به افسسیان باب چهار بریم. And we're going to read uh, verses 4 to 6. آیات چهار تا شیش رو میخوایم بخونیم. So Ephesians 4, verse 4 to 6. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. There is one Lord, one faith, and one baptism. There is one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. زیرا یک بدن هست و یک روح چنان که فرا خوانده شده ای به یک امید دعوت خیش یک خداوند یک ایمان یک تعمید و یک خدا و پدر همه که فوق همه از طریق همه و در همه است So we see there that there is one God who is father of all and is made everything خب ما اینجا این رو میبینیم که یک خدا وجود داره که پدر همه هست و همه چیز را آفریده. And we also might think of uh, those very well known verses in Genesis at the very start of the Bible. و همچنین ما هممون آگاه هستیم به آیات ابتدایی که در پیدایش هست. Where it says in the beginning God created the heavens and the earth. جایی که به ما میگه در ابتدا خداوند آسمان ها و زمین رو آفرید. So we believe that God created everything. پس ما اعتقاد داریم که خداوند همه چیز رو آفریده. And we also believe that the Bible is the word of God. و ما همچنین ایمان داریم که کتاب مقدس کلام خدا هست. If you turn with me please to Second uh, Timothy and verse three, please. Uh, chapter three, please. Sorry. So Second Timothy chapter three, and I'm going to read verse sixteen. 
دوم تیموتاوس باب سه آیه 16 لطفا All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction for and for instruction in righteousness. تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. So we see in this verse that the word of God, the Bible, is there to teach us and to reprove us. ما همه اینجا می‌بینیم که در واقع کتاب کلام خدا در کتابش وجود داره که به ما تعلیم بده و ما رو پیشرفت بده. It's there to correct us and to instruct us in how we might live in harmony with God's commandments. کلام خدا وجود داره که به ما یاد بده چطور میتونیم در همخانی داشته باشیم با احکام خدا که به همون گفته. And this is a way of how we can avoid doing sin by following God's commandments. و این گونه هست که از طریق دنبال کردن احکام خدا میتونیم مرتکب گناه شدن رو جلوش رو بگیریم. And I'll also just uh, give another verse to you. We don't have to turn it up. It's from Romans and it says, So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. خب یه آیه دیگه هم میخوام الان بهتون بگم که نیازی نیست حالا بخونیم از روش ولی از رومیان هست که میگه در واقع ایمان با شنیدن میاد و شنیدن شنیدن کلام خود دا. So faith or belief is brought about by hearing the word of God. پس ایمان و اعتقاد ما از طریق شنیدن کلام خدا هست. And if we read our Bibles uh, every day, or as much as we can, then we hear what God is trying to say to us. And Christadelphians also believe that Jesus is the Son of God. کریستادلفیان ها همچنین اعتقاد دارن که ایسا مسیح پسر خدا هست و همچنین ایسا مسیح به خاطر ما خودش رو فدا کرده چرا که ما رو نجات به از گناهانمون just turn back to uh, Romans please ممنون میشم برگردید به رومیان لطفا رومانس چپتر 5 رومیان باب 5 آیه 8 لطفا رومانس چپتر 5 ورس 8 says but god commendeth his love toward us in that while we were yet sinners christ died for us اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. So God even though he loved Jesus so much. خب خدا حتی اینکه عیسی مسیح رو خیلی هم دوست داره gave him as a sacrifice so that we might be saved from our sins. ولی اون رو به عنوان ف... بخشوده شدن گناهان ما فداکاری کرد برای ما. And the amazing thing is that Jesus did no sin. ولی نکته قابل توجه اینه که عیسی مسیح گناهی نکرد. He was a man and he was tempted like we are to go against God but he overcame that temptation. اون خب یک انسان بود و اینکه وسوسه شد مثل همه ما ولی غلبه کرد به همه این وسوسه ها و گناه نکرد. And that gives us something to look to and to try and strive to be like. و این یک نکته به ما میده که بهش نگاه بندازیم و ازش یاد بگیریم. And because of this, 
God raised him from the dead and he is now in heaven with God. و به خاطر همین موضوع که خداوند عیسی مسیح را از مردگان بخیزانید و اون اکنون در آسمان ها پیش خدا هست. And if we turn to uh, a chapter in Acts please. ممنون میشم به اعمال رسولان بریم. Acts chapter chapter 1 please. اعمال رسولان باب 1 لطفا. We uh, we read that after Jesus had risen from the dead, he comes to speak to his disciples. And so just before he ascends into heaven to be with God, where he is now. دقیقا قبل از وقتی که اون به آسمان ها فرستاده بشه جایی که اکنون اونجا هست And we read in verse 9 to 11. و ما میخواییم الان اعمال رسولان باب یک آیات نه تا ده رو بخونیم نه تا یازده ببخش Acts 1 verse 9 And when Jesus had spoken these things While they, who were his disciples, beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. ایسا پس از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می نگریستند به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت. هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند، ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادند و گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین ایسا که از میان شما به آسمان برده شد باز خواهد آمد. So what's happening here is it's being said that Jesus has gone to heaven. And he is going to return to the earth once again. And we in this century and previous centuries of people are waiting for him to return. But why is Jesus coming back to the earth? And what good is he coming back going to do? خب ولی چرا ایسا مسیح میخواد که به زمین برگرده و چه کار خوبی در این بازگشت هست؟ Well, we can find that out in the Lord's Prayer in uh, Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Where it says, After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. پس شما این گونه دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد And we can see here from this simple prayer that Jesus taught his disciples و ما می تونیم از این دعای ساده که ایسا مسیح به شاگردانش یاد داد بیاموزیم We see the reason why Jesus is going to return. That he's going to set up God's kingdom on this earth. In mozuru ke chera qarar Isa Masih bagarde va be zamin dar vaqe dar zamin padeshahi Khoda ro tasis kone. This is the hope that Christadelphians have for the world that God will send His Son back to set up His kingdom. و این امیدیه که کیسادلفیان ها دارن که خداوند قراره پسرش رو برگردونه به زمین 
که پادشاهیش رو تأسیس کنه. And this kingdom, kingdom is going to be a wonderful place. و این پادشاهی قراره که یک جای خیلی عالی باشه. Uh, we read about it in Isaiah chapter 2 uh, and verses 2 to 4. ما در مورد این موضوع در اشعیا باب دو آیات دو تا چهار میخونیم. Where we read, Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills and all nations shall flow to it. Many people shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord. to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and rebuke many people. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بالاتر از تمامی کوه ها استوار خواهد گردید و فراتر از تپه ها برافراشته خواهد شد و تمامی قوم ها به سوی آن روانه خواهند گشت قوم های بسیار آمده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند برویم و به خدای و به خانه خدای یعقوب برایم تا راه های خود را به ما تعلیم دهد و در طریق های وی گام برداریم زیرا شریعت از صهیون صادر خواهد شد و کلام خداوند از اورشلیم او در میان ملل داوری خواهد کرد و منازعات و قوم های بسیار را فیصل خواهد داد ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاواهن خواهند شکست و نیزه های خیش را برای تهیه ابزار باغبانی زیرا قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید و جنگاوری را دیگر نخواهد آموخت And if we also come to uh, chapter 65 of Isaiah, please, uh, and read verse 21. ممنون میشم به باب 65 اشیا برین و 25. Which verse, sorry? Say that again. 21, please. آیه 21. آیه 21. خواهر روز خواهی میکنم میشه خواهش بکنید صفحش هم بگن ما کارمون راحت تر میشه ممنون صفحش رو من دسترسی ندارم اگر دوستان میدونن بگن من میگم صفحش رو اوکی مست. صفحه 965 دوستان okay, so, Isaiah, 65, verse 21. and they shall build houses and inhabit them And they shall plant vineyards, and they shall eat the fruit of them. And I'm going to read all the way to verse 25. They shall not build, and another inhabit. They shall not plant, and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and my elect shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble. For they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. <laughs> از 21 تا 25 یا فقط 25 از 21 تا 25 مرسی خانه ها بنا خواهند کرد و در آنها ساکن خواهند شد تا کسان ها قرص خواهند کرد و از میوه آنها خواهند خورد دیگر بنا نخواهند کرد تا دیگران ساکن شوند و قرص نخواهند کرد تا دیگران بخورند زیرا ایام قوم من مانند ایام درخت خواهد بود و برگزیدگان من سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد. مهنت بیهوده نخواهند کشید و فرزندان به جهت رعب و وحشت نخواهند زاد. زیرا قومی برکدی یافته از خداوند خواهند بود. آنان و نسل ایشان با هم. پیش از آن که بخوانند پاسخ خواهم داد و 
و هنوز سخن بر زبانشان است که خواهم شنید گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر چون گاو کاه خواهد خورد اما خوراک مار خاک خواهد بود و در تمامی کوه مقدس من ضرری نخواهد نخواهند رسانید و نابود نخواهند کرد این است فرموده خداوند خب این آیات هر چند کوتاه ولی به ما یک تصویر خیلی عالی میده مگه نه We see nations not having need for weapons ما میبینیم که ملت ها نیازی به اسلحه ندارن because everyone will be at peace together چرا که همه در صلح با هم زندگی خواهند کرد and we also see people planting and eating the fruit of, of, the, of what they've planted and having houses and being safe and secure. و همچنین می‌بینیم که افراد کاشت می‌کنند و آنچه که کاشت کردن رو غذاش رو می‌خورن و خونه می‌سازن و در آسایش زندگی می‌کنن. And there are many other verses that we can go to in the Bible that tell us about how amazing God's kingdom will be. و همچنین آیات بسیار زیادی در کتاب مقدس هست که میتونیم رجوع کنیم و بدونیم که چقدر پادشاهی خدا جای جذابی خواهد بود. And it paints a lovely picture of a world that I'm very sure everyone would want to be part of. و فکر می کنم که یک تصویر عالی از یک قسمتی از جهان به ما نشون میده که مطمئنم همه دلشون میخواد جزی از اون باشن. So if we believe these things, if we believe in God and Jesus and the kingdom, خب اگر که ما به این چیزها اعتقاد داشته باشیم به خدا به پادشاهیش و به عیسی مسیح then what do we need to do? خب پس ما نیاز داریم که چی کار کنیم؟ Well, let's just turn back to Acts, please. Acts chapter 2, where we were before. ممنون میشم برگردید به اعمال رسولان باب دو که خونده بودیم قبلا. And in verse 37 of Acts chapter 2 there's a man called Peter who is uh, talking to people at uh, the time of Pentecost. در آیه 37 اعمال رسولان باب دو مردی وجود داره به نام پتروس که در روز پنتیکاست با مردم صحبت میکنه. And he tells those who are listening about Jesus' death and about his resurrection. And these people asked Peter, well, what are the next steps? What do we need to do? و این مردم از پتروس میپرسیدند که مرحله بعدی چیه؟ ما نیاز هست که چیکار کنیم بعدش؟ So if we believe in all these things that you said, what do we need to do next? خب اگر که ما اعتقاد داشته باشیم نیاز هست بدونیم که خب مرحله بعدی چیه؟ And Peter says to them in verse 38 of Acts chapter 2. و در آیه 38 اعمال رسولان باب 2 پتروس این رو بهشون میگه. And Peter said unto them, repent. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Petrus Pedishan گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آموزش گناهان خود تأمید گیرد که عطای روح القدس را خواهید یافت. So. Second step. So we've had believe, and the second step is to repent. خب حالا مرحله دوم خب ما میدونیم که باید اعتقاد داشته باشیم ولی مرحله دوم اینه که باید توبه کنیم. And this means to feel and to express regret or remorse about what we've done wrong. و این بدین معنیه که ما باید احساس کنیم که پشیمون هستیم از اون چه که اشتباه انجام دادیم. And in this case, that is sin. که میتونیم بگیم یعنی گناه کردیم. 
So we need to repent of the bad things that we've done in our lives, the sin that we have done against God. ما نیاز هست که توبه کنیم از اون کارهای بدی که در زندگی انجام دادیم و گناهانی که در برابر خدا مرتکب شدیم. We need to acknowledge that we go against God and against his ways. ما باید این رو تصدیق کنیم که ما برخلاف راه خدا و برخلاف ارادهش پیش رفتیم. And Jesus himself says in Luke 13 and verse 3 he says Except ye repent, you shall all likewise perish. So death, the consequence of sin, is what will happen if we don't repent of our sins. و در واقع خطاهای ما بخشیده نمیشه اگر که ما توبه نکنیم از گناهانمون. So we need to repent, and the third step, we need to be baptized. So as we saw in Acts, what Peter said to the people he's talking to, we can see that baptism is important for those who have repented. و همونطور که در اعمال رسولان می‌بینیم همونطور که پتروس به مردمی که بهش گوش می‌دادن می‌گفت اینه که بعد از توبه می‌بایستی که تعمید گرفته بشه. And the word baptism is a Greek word which means total immersion in water. و لغت تعمید یک لغت یونانی هست که به معنی در واقع داخل شدن کامل در آب هست. So it's like getting into a bath and putting your head under and putting all your body under the water. And this is how we as Christadelphians baptize ourselves and other people. و این شیوه ای هست که ما کسا دلفیان ها در واقع تعمید میشیم و دیگران رو تعمید میدیم. And what it does, it's a symbolic death of our old lives and a birth of a new life in Christ. و در واقع یک حالت نمادینی هست از مرگ و رستاخیز ایسا مسیح. And it also symbolizes our sins being washed away. And we can see this in Romans chapter 6 and verses 3 to 6. Romans chapter 6 and verse 3 to 6. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should, should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Are you set to shish rog of احساس کنم کم بیشتر کنم آیا, آیا نمی دانید همه ما که در مسیح ایسا تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم پس با تعمید, یا پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفت می شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی زندگی نوینی گام برداریم پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شده این به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود زیرا میدانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه در گذرد تا پیکر گناه در گذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم 
So when we are baptised, we show that we are putting away that part of our lives. خب وقتی که ما تعمید میشیم ما نشون میدیم که اون بخش از زندگیمون رو رها کردیم. And that we are now going to follow God and His ways and to and strive to not sin anymore. و اکنون میخوایم که اون راهی که خدا به ما گفته رو پیش بگیریم و دنبال رو اون چه بشیم که خدا از ما خواسته. And this wouldn't be possible without Jesus dying. For us. And in fact, Jesus too was baptized. Uh, and as disciples of his, we should follow his example. و در حقیقت عیسی مسیح خودش هم تعمید شده و ما به عنوان شاگردانش باید مثال اون رو پیش بگیریم. If we go to Matthew chapter 3, please. Matthew chapter 3, verse 13. Uh, Matthew chapter 3, uh, verse 15 and 16. Uh, actually, we'll just read 16. I think. Uh, yeah, go on. 15 and 16. <laughs> And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Isa dar pasukh goft, Bogzar, اکنون چنین شود زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق ببخش به کمال تحقق بخشیم پس یحیی رضایت داد چون عیسی تعمید گرفت بیدرنگ از آب برآمد همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمده فرود آمد و بر وی قرار گرفت so we see here that Jesus even though he didn't sin he got baptized to set an example for us. So being baptized is like being born again, and it's the only way that we can have salvation from our sins. پس تعمید گرفتن به معنی تازه شدن هست و تنها راهیه که ما برای نجات لازم داریم. It's a symbol of putting off that old way of life of sin and following the new way of life of fo- trying to follow God's example, follow God's ways and commandments. به معنی اینه که اون زندگی قبلی که داشتیم و حاوی گناه بود رو کنار بذاریم و زندگی جدیدی که در قدم برداشتن در راه خدا هست رو ادامه بدیم. And it says in John chapter 3 and verse 5, Jesus says, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Isa jawab dot, Amin, Amin. به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. So as it says in this verse and other verses that we can go to in the Bible. همینطور که میبینی توی این آیه این موضوع اشاره شده و همچنین آیات دیگه هم هست که در کتاب مقدس میتونیم پیدا کنیم. Unless we believe and repent of our sins and are baptized. تنها به این راه هست که در واقع با ایمان داشته باشیم، توبه کنیم و تعمید بگیریم. We cannot enter into that wonderful kingdom of God. که میتونیم به اون پادشاهی شگفت انگیز خدا وارد شیم. So if we believe in God خب پس اگر که ما به خدا ایمان داشته باشیم 
and that the Bible is his word. و اینکه کتاب مقدس کلامش هست. And that Jesus, his son, died for us. و اینکه عیسی مسیح پسرش به خاطر ما مرد. And we believe in that wonderful kingdom that we have described for us in Isaiah. و ما اعتقاد داشته باشیم به این پادشاهی شگفتن... شگفتنگیزی که در اشعیا برای ما گفته شده. Then we need to repent of our sins that we have done and be baptized in the name of Jesus Christ. و نیاز هست که ما از گناهانی که کردیم توبه کنیم و تعمید بگیریم در نام سرورمون عیسی مسیح. And through doing these things we can have a hope that we will be in that wonderful kingdom with Jesus. و با انجام دادن تمامی این مراحل ما میتونیم امیدوار باشیم که به اون پادشاهی وارد شیم با حضور عیسی مسیح. And that is our salvation from sin and death. و این گونه هست که ما نجات پیدا می کنیم از گناهانمون و مرگ. Because we believe that this kingdom will last forever. چرا که ما ایمان داریم که این پادشاهی برای همیشه ادامه خواهد داشت. So then, uh, three steps to salvation. خب پس سه تا قدم برای نجات وجود داره. Are to believe, repent and be baptized. که این سه قدم ایمان، توبه و تعمید هستن. Thank you for listening and thanks for the translation. My pleasure. Mamna Zusan ke gustadin.